大家好，我是出张王。台湾各处有一些特立独行、令人满头问号的奇形种建筑，今天为大家介绍五个台湾著名的怪怪屋。台中巨齿屋，位于台中西屯区的福裕路上有一栋怪怪屋，五层楼的建筑造型有如倒立的阶梯，让人忍不住多看几眼。是全台唯一的木造大楼，主结构没有使用一根铁钉和任何的钢筋水泥，采用美国 CLD 交错承压工法，市民工人花了二十天即组合完毕，但也因为工法新颖，业者为了建造始造，整整熬了五年，有考工技工程与 w o o t e c h 台湾生科合作设计新建的台湾生科总部大楼，荣获二零一四年度的 I A I 杰出设计大奖及 I A I 年度最佳设计机构两项殊荣。林口闪电屋，位于林口文化一路上的怪怪屋，非传统直立的设计让人一眼就认出来。因为造型如闪电，相当奇特，伫立二十个年头，不止成为林口的地标，也因为 MV 拍摄变得更加有名。歌手孙楠的 MV《燃烧》就是在闪电屋取景。闪电屋是一栋盖到一半的烂尾楼。当年是股市名人吴作清为了新剧群集团所建的办公大楼，却因为吴作清涉嫌掏空，导致集团倒闭，施工喊卡，从此废弃至今。荒废后流传许多诡异传闻，新北市府也常接到环境脏乱、治安问题等投诉。闪电屋在一九九七年动工新建之初，房价一平仅一字头。二十年后，周边建设已健全，又未处于林口文化一路上的绝佳地段，至今至少三字头起掉。目前，闪电屋的产权在一家私人建设公司手上，下一步是拆是留，也只能由建商决定。我个人是蛮希望它能重新整理，继续新建。它的独特造型非常有特色，而且这二十年间累积的知名度也不少。直接废弃拆掉可能会很可惜。桃园巴洛克式宅楼，桃园车站商圈附近的一栋建筑物，在美国论坛 Reddit 成为热门讨论话题。建筑风格为巴洛克式，以花岗石打造。网友开玩笑留言说：“感觉这栋建筑会有吸血鬼，外墙立有天使与骑士雕像，色调看起来稍微暗沉。刚好对面的美甲店又有容易令人联想的装饰，网络上还流传相关的迷因图。”引发广泛讨论后，肖姓屋主开放内部参观拍摄。他表示，里头没有住吸血鬼，也没有科学怪人，只是单纯觉得台湾房子太丑，还想盖一栋特别并具有美感的房子。建造加内部装潢逾十年，完工后是他个人的办公室跟招待所。这栋建筑至今造价好几亿，内部装饰比外观。还更令人叹为观止。比起外观的低调暗沉，内部宛如宫殿，所有的装饰家具都是手工打造，每个细节都耗工耗时。只要屋主不满意，便打掉重做。肖姓屋主说，他是个不动产投资客，觉得台湾建筑太丑。他常去欧洲旅游，总觉得台湾需要有一个比较经典、古典的建筑物。让世界觉得台湾建筑也是可以的，就是这样一个理念让他建屋
，建物跟周围的台式建筑很不协调，冲突感很明显，但这也是他会特别引人注意的原因。内部的精心雕琢，没能常态开放参观，实在很可惜。台北桃珠影园，桃珠影园是在台北市新一区的豪宅大楼，位于松永路及松高路口，由威金集团的亚太工商联与中华工程合建，建筑师为比利时的 Vincent c a r l o b a r 建筑楼高九十三公尺，于二零一八年完工，建筑外观特殊，属世界少有的旋转建筑。每层楼旋转 4.5 度，可以为每户提供更广的顶部视野。顶楼设有直升机停机坪，内部则共有七部电梯，其中一部可承载超跑或救护车。每户约300平，垂直森林建筑，阳台面积超过50平。以风水的角度来看，住家底下镂空是大忌。但以新时代的建筑思维来说，螺旋的设计可以提供更广的顶部视野范围与庭园空间。要突破创新，就需勇于颠覆保守。这种百亿级建案敢挑战传统，是非常令人赞赏的。龙潭夜山楼位于龙潭乡中正路、中丰路、东龙路、大昌路及外环道五条路的五叉路上，其独特的造型及建筑风格吸引了许多的目光，就连报章杂志也都曾报道过。这栋建筑物的主人是叶发包先生，他认为建筑是最美的艺术，是综合所有记忆于一身，是感情的产物。及人生慰藉，因此参考中国风、欧洲古堡式的风格，规划设计了夜山楼。至今，夜山楼已经盖了近三十年，楼高八层，斥资六千多万，目前是属停工状态。因为处于要道，夜山楼已被大量的巨幅广告墙遮掩，很难再看出原建筑的面貌。第一次看到夜山楼时，外观特殊风格让我马上联想到亚历山大。这集的介绍就到这边，如果大家有推荐的奇特建筑。也欢迎留言分享哦，我们下回见 ，See you。